Good evening, my friends. Hello. I hope you are ready to begin the class. I had some difficulties. Tuve un par de dificultades para conectarme, pero ya estamos acá, ¿verdad? Um, so I need to check who is already um, at home to begin the class. Juancito, hello. Hello, good evening, teacher. Good evening. How was your day? I'm fine. Fine, no problem, fine. okay? No problem. Okay, very good. Carlos, uh, thank you, Juancito. Carlos, no problem to access from the phone? No, no problem. Uh, okay. Ya viste, fácil con el IT y con el... Con el sí, más fácil es con el IT. Así es. Okay, very nice. Thank you. Uh, Juancito, ¿ibas a comentar algo? No, no, teacher. Ah, okay. Okay, let's see. Saul, good evening. How are you tonight? Good evening. Nice, nice. Good nice. night. Okay, very nice. I like to hear that. And here we have Janet. Hello, Janet. Good evening, teacher. Good evening. What about you? A normal Thursday? Jueves normal? Sí, todo very nice. Very nice. Okay. I like to hear that. Let me check here. A couple of things. Había una actualización de Zoom que me apareció a último momento. Y pues tuve una, me estaba dando dificultades para ingresar, pero ya estamos acá con todos los powers. Um, let me show you the vocabulary that I have for you. We have this. <clears throat> so, uh, good evening to the rest of the participants. ¿Verdad? Buenas noches al resto. And welcome. Sé que algunos de ustedes tienen dificultades because you are still moving. Te están todavía pues trasladando. And... Michel. Okay, so let me check something. Okay. Mm. Here we are in class number seven, clase numero siete. Que bien que poco a poco se va avanzando y pues ya estamos prácticamente a tres clases de la mitad del curso, ¿verdad? Así que como les he dicho, as I, as I have told you before, si se puede eh, avanzar con la plataforma, y recuerden que tenemos un midterm, tenemos un examen de medio curso, ¿verdad? Después de eh, la unidad 2. And the topic for tonight is the next. How to use can and could. Ya hemos estudiado esto, por lo menos en el módulo pasado, si no me equivoco, lo vimos, can and could. Um, so we're going to have a review for the other participants. Um, I guess you already have an idea. Creo que tienen una idea. About what is the use of can and could. But anyway, we're going to study. Okay, I need you to tell me when was the last time you argued? ¿Cuál fue la última vez que ustedes pelearon, o sea, verbalmente, discutir? Si nosotros decimos discuss en in inglés, eh, ejemplo, la palabra discutir en español tiene que, eh, dos connotaciones. Una es vamos a discutir el tema, ¿verdad? Pero imagínense, there are, there are some neighbors and you can hear what they are saying. And you, you, you may think, wow, they are discussing. Nosotros podemos pensar, hey, están discutiendo. Pero aquí está una discusión cordial o una discusión en español. Lo, lo que estoy diciendo es en español o una discusión de pelea. ¿Verdad? 
ejemplo, estamos ahí, por algunas casas se, se logra, a través de las paredes se logra escuchar qué es lo que dicen, están discutiendo por qué, por, por un recibo, por whatever. Entonces, en español tenemos esa, ese detalle, en inglés no. En inglés tenemos esta palabra, ¿verdad? Argue y tenemos discuss, es discutir, pero algo civilizadamente. Por ejemplo, we can talk about some problems here in El Salvador, so we can discuss it. It means we can say our opinions under control. Podemos decir nuestras opiniones y todo bajo control. O sea, podemos debatir. We can debate. Debate. De hecho, hay una película que se llama Great Debaters. Algo así se llama. Es con Denzel Washington. Um, entonces, pues, ya es recomendable. Talk over. ¿Verdad? Es, es hablar sobre el tema. Avoid es evitar. Y es... Um, ok, Liz. Déjame anotarte aquí. Sí, aquí, aquí realmente, como dice Carlos, con el machete desenvainado, especially on the traffic, you can argue. Ya eso es ya discutir, ya palabras fuertes. No agredirse, pero sí una discusión un tanto fuerte. So, you get mad, te enojas, upset, te molestas, you get angry. ¿Verdad? Eh, there are like kind of synonyms, ¿verdad? Mad es molestarse, igual que upset, ¿verdad? Ponerse de mal humor. Angry es enojado. Así que quiero que piensen cuándo fue la última vez que ustedes um, discutieron con alguien. O sea, discutir, ver, o sea, pelear verbalmente. Yes, Marvin. Like the, yes, like the Cold War, como la Guerra Fría. Yeah, that's it. Solo con palabras. Ok, quiero que piensen. Ya les consulto. When was the last time? Yesterday, last week, last month, last year, five years ago. Hace cuánto tiempo? And maybe I discussing. Um, bueno, seguido, usually, sería recién. Usually. I, sí, porque ¿te acuerdas de la última vez? Like. Um, remember, maybe this, this week. Maybe, okay. Maybe, bueno. And I usually discuss in, mm -hmm. in my work and oh. because uh, how does how to resolve a problem with a, a computer or or okay. or any problem with with the equipment in the office. Oh, okay, I understand. Yeah, that usually happens. Okay, so mm -hmm. that's kind of common. Okay. Solo recordemos, ok, to cover es platicar, debate, debatir, discuss, discutir, but argue es ya más agresivo. Let's listen to um, Janet and then Juan. Ok, Janet, what about you? ¿Te recuerdas la última vez? En mi caso tengo bastante. Uh -huh. mm. Last night. I'm sorry. Eh, eh, eh. La respuesta sería con la para empezar last night. Last night. Ok, ok, last night. Yeah. Oh, it, it is recent, de reciente, ok. Yeah. So, pero te veo enojado. No, so, it usually happens um, that there is a problem and it continues y a veces continúa. Es por eso que nosotros uh -huh, es medio reciente a veces. Thank you, Juancito y Carlos. Hello, teacher. Hello, my friend. I don't remember last time. I consider that you are a very pacific person, right, Juancito? Yes. You are very calm. Mm -hmm. Yes. Very, very pacific. Okay, yes. Even I uh, don't like to argue. In my case, I don't like. But, well, sometimes it happens. But in your case, if it is not common or it happened a long time ago, 
good for you. Okay. Okay, thank you. Thank you, Carlos. And then we go with Perito. Okay, the last time I had an argument at work was two years ago because of some instructions that a coworker did wrong and it affects all of us. Okay, that's a big problem. Instructions and work because yes. you, you can get confused and the result of your work or you can be implied at the end. Uh, uh, with the server. Okay. Okay, so well, uh, that really happens, well, two years ago, said, right? That two years ago, okay. the servers go down in all American Central um, and Yes, we ask for help. Mm -hmm. Okay. Yes. Thank you, Carlos. What about Vero and then Elia? Present teacher, um, the last oh. I, I argued my, was my, with my boss about my vacation in December. Ah, oh, you, well, there was no vacation. Oh, yes, uh -huh. you, you were asking for your vacation. No, no me las querían dar en diciembre, entonces. Ah, sí, exacto, estábamos peleando por eso. <laughs> yes, that's unfair. Es basta, eso es como se llama injusto. Yeah, that's it. Sí. And it is, unfortunately, it's common in El Salvador. Yeah. Okay, thank you, Berito. What about Elia and then Gisela? What was the last time? ¿Cuándo fue la última vez? No, no recuerdo. Oh, Nelia. No peleamos. <laughs> Ahorita no. Ahorita no quiero. Okay. No. Con el esposo se ido. Ajá, con el esposo, with the husband. No problem. <laughs> no. <laughs> ok, bárbaro. Ok. No problem, Nelia. You are a very calm person. What about Gisela? Está ahí Giselita que andas ocultante de la justicia. No, aquí estoy, teacher. Ok. ¿Qué es que se dice? The last... The last time I argue... The last time I argue with someone was a few weeks ago with one of my suppliers. Really? Ok. Okay. Yes, that that is very delicate. Es como un poco delicado eso with the suppliers, okay? Because you're talking about products, right? Yes. And you can be called with attention. Pues a ti te pueden llamar la atención, okay? If, if that, okay. that's a problem. Mm -hmm. So that's why. That's why you you have to be very uh, very strong, okay? Yes, okay. I understand. Gisela, I imagine Giselita enojada. Mm. No, me Porque se, es que se ve tranqui. You look very relaxed. Pero las personas tranquilas, enojadas son. No diré nada al respecto. Okay, Giselita, no problem. Thank you. Okay. Uh, for... Yes, that's it. That's correct, Francisco. Okay, um, Florcita, are you there? Good evening, teacher. Mm -hmm. Good evening, Flor. <sighs> Hasta suspira, Florcita. Because you work in a city hall to trabaja en una alcaldía, right? Yes. And I work in a city hall for, for eight years, but with projects, pero con proyectos. And that's kind of different because, well, but you notice a lot of things. Me no, noté un montón de cosas. So, I can imagine. But well, in, in your case. I, the process. last time you are good, are good, are good. Is, are, ¿Cómo es? Are este es argue, argument, sí. argument. Eh, ya, 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 la, el debate, la pelea, pero argue, argue. el verbo pelear. Uh -huh. Ok. I just discuss now in the office. When other college do you not meet the dates established to Conry 
old process. Ok, eh, Florcita, pero aquí estoy preguntando cuándo fue la última vez. Esa es la speaking activity. Just now. Ah, just now. Oh, I'm sorry. Just now. Oh, just now. Yes, that happened. And, and that is with your, your partner, your supervisor, your boss. And... The boss and the boss. The ah, jefe. okay. Yes. Oh. Yes. Entonces, es difícil. The big boss. <laughs> Justamente ahora me tocó en la tarde. Pero... Ay, okay. And that gives you a lot of stress. The stress in your life. You're not very nice. Sí, lo que pasa es que siempre hay gente que hace las cosas mal y quieren que lo otro uno lo cargue. Entonces, yeah. yo se pongo para discutir, pero ya cuando, como dicen, cuando le sacan el diablo a uno. Sí, miren, es Giselita. Yes. No, lo que pasa es que le empiezan a uno como a querer amenazar porque yeah. son cuestiones ya de, de pago no, y la multa que lo tiene que le va a caer a uno y entonces ahí tampoco uno no se yeah. puede. Sometimes we have we try to be very uh, calm under pressure, but people uh, like fights uh, with our limits. La gente está ahí peleando contra un, con nuestros límites. Y nosotros a veces estamos under control, estamos bajo control, pero ya de tanto a veces la gente pues se pasa de sabor. Cierto. Dice, Cierto. A mí me llaman del banco. Le pedí una foto y cena y ya sí. me Relajo, ajá. Pues sí, ya te pueden los nombres. Pa. Ok. So, well, thank you, Florcita. Who else? Here, let's listen to Douglas. Douglas, are you there? Yes, teacher. Okay, Good Douglas. Evening. Good evening. What was the last time you argued? Um, I I have um, argue, argue? argument. Uh, Ajá, argument is la pelea. Uh, and argue is pelear, debatir. Ajá. Okay. Uh, today. In the morning, oh, really? uh, because because uh, I I I give the the instruction and supervisor and uh, not follow the not follow the instruction given. correctly. Yes. Okay. Uh, give for me. Yeah. Yes. Yes. And unfortunately, when people don't do the job correctly, uh, we are affected. Somos afectados. Y el problema, the problem is when uh, we are supposed to have, uh, we are, have the fault. Es como que nosotros tenemos la culpa. Eso es lo peor, right? So, yeah, it happens. So, thank you, Douglas. Um, let's see. Well, You're welcome. Okay. We're going to continue. Abigail, are you there? Well, creo que ya se va a Sí, aquí. <laughs> okay, Abby. Then, dinos, eh, Good fue evening, teacher. Vez? Good evening. I don't remember, teacher. I don't, don't like argue. Yeah, me I either. I consider the Pacific person. Peace and love. Yeah, I like it. But it depends on the types of the job. For example, in my current job, I have not been in this situation. I don't remember the last time I argued, but in the previous, in the anterior, the former job that I had, it was very, very common. Okay, so yeah, depends on the people you work. Okay, my friends, we're going to continue with the this uh, vocabulary, the phrases, useful phrase, phrases. You blew it, blue, como decir azul, blew it. Lo arruinaste. Blue es el pasado de blow. Blow significa soplar. For example, when a person is on his or her birthday, the person blow the candles. Sopla las candelas. But blue is the past of oh, oh, oh. blow. Okay, blue, como que si fuera azul. You blew it. Lo arruinaste. ¿Verdad? O oh, sí, la regaste. Fallaste, okay. So here we have everything is fine. Todo está bien. It's the contrary, right? You blew it. It's the contrary of everything is fine. 
Then here we have, did you get my point? ¿Entendiste mi punto? Aquí vamos otra vez con el verbo get. O incluso puedo hacerlo en presente. Do you get my point? ¿Entiendes mi punto? En pasado, did you get my point? ¿Entendiste? O did you get what I said? Uh -huh. 14. What do you want from me? ¿Qué quieres de mí? En la vida. What do you want from me? Okay, that's it. Um, I did not understand. No entendí. Uh, imagine, we are asking number 13. Did you get my point? I did not understand. No entendí. Okay. Glad to help. Encantado de ayudar. Cuando alguien te dice, thank you so much. I appreciate your help. No, glad to help. Don't worry. Anytime. ¿verdad? Glad to help. Encantado de ayudar. It's my duty. Duty is mi deber. Como un juego, Call of Duty. Me parece que era, ¿verdad? Mm -hmm. Juego famoso, ok. It's my duty. It's mi deber. Eh, not a problem. No, es, no hay problema. No hay problema. Good for you. Bien por usted. Good for you when something, for example, Gisela may say, I have my, yes, I have better schedule. Tengo mejores horarios. Good for you. He said, okay. Quisiera. Un aumento. ¿Qué no quisiera? Okay, yes. I knew you could do it. Sabía que podías hacerlo. I knew you could do it. Okay. Let me see. I New, como decir nuevo, I knew you could, aquí es could, recuerdo. I knew you could do it, I knew you could do it. Estas frases que son, son largas, hay que practicarlas bastante para que se nos pegue eso de, de como un trabalenguas. I knew you could do it, I knew you could do it. So in that case, you're going to notice that you, it is going to be easier to link words. Va a ser más fácil ir vinculando las palabras poco a poco, así es. Y he visto muchos de acá, que ya los, ya los tengo desde el, el curso pasado o el anterior y veo una gran mejoría, crean bastante. Ok, I knew you could do it. So, I'm going to check the attendance list, please say hi, hello. And then you mention one of these phrases, please. A ver, de Nilsson, I guess he is um, a listener. Abigail Elizabeth, hello, Abby. Preston, no. it's my duty. Okay, duty, good. And Alexandra is moving. And uh, Silvia? Not a problem. Thank you. Good evening. Good evening. Brenda, no, right. Uh, Carlos? Uh, did you get my point? Good one. Uh, Douglas? Are you there, Douglas? Okay. Uh, maybe he's going to be able later. What about Elia? Hello. Everything is fine. Okay, everything is fine. Good. Uh, Florcita, hello. Hello, teacher. I... I knew you could do it. Yes, I knew you could do it. Thank you. Frank is not here, right? No, we don't have Frank. Uh, Giselita. Present teacher. What do you want from me? Yeah, eso le dice a los suppliers. What do you want? <laughs> Thank you. Mauricio is listener. Parece que está de oyente. Me parece. Juancito, hello there. Hello, teacher. What do you want from me? Bye, otra vez. Está con todo, Juancito. Yes. Thank you. Uh, Julissa, I don't know if you're there. If not, Carly. Ah, Carly no está. Ya decía porque estaba tan tranquilo el grupo. Ok. Carly, que de Carly es. <laughs> está? El jueves y el no. no, Carly le pone sabor pone sabor, pero el jueves y Carly lo sabe. Carly knows it. Ok. Ya va a aparecer por ahí. Ok. Laura, I don't know, listener, I guess. Creo que también está oyente. 
um, Marvin is sick. Janet. Hello, teacher. Hello, Janet. Hmm? I did not understand. Very good pronunciation. And Saul, are you there? Yes, Saul. What about you? Uh, activate your microphone, please. Hello, hello. Yes. You, you blew it. Yeah, perfect. What about Lisette Sanchez is moving? Todavía vas de camino, ¿verdad? Aquí estoy, aquí estoy ya. Ya entré a la casa. Excellent. Thank you. I know it's difficult. Please, I know. Okay. okay. Coach, I have a question. Yep, please. Go. And number uh, 50, se dice 15? Ah, 15. Mm -hmm. 15. Okay, se puede decir siempre, I, bueno, ahí está, I did not understand. You se can puede say decir I siempre, did I didn't. Uh -huh, okay, yeah. pero yo he escuchado también que dicen, I don't understand. ¿Es correcto o, 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 o te lo dicen como en modo más It, no. informal? No, it's correct. I don't understand. I didn't understand. Uh, uh -huh. la única, the, the only difference is that I didn't uh, understand is simple past. Es el pasado. Ah, okay. Pero si te uh -huh. están explicando algo y tú dices, no entendí o no entiendo, uh -huh. es igual, ¿verdad? Ah, ok. Mm -hmm. Yeah, okay. that's it. That's the, okay. the only point. It's similar to this. Es igual a esta. Did you get my point? ¿Verdad? ¿Entendiste mi punto? O puedes decir, ¿entiendes mi punto? Mm -hmm. You can okay, say, okay. do you get my point? Oh, okay. Yeah, you can Gracias. use both. You're welcome. And Berito Lisset, Serna, Veronica. Present. And if you could do it. Yeah, good. Thank you. Very nice. Vamos a ver aquí en el chat que me parece. Okay, me parece. Espero que. Más ahora estoy viendo. Sí, me imagino que algunos están enfermos. Yo no les pase nada. Estamos lejos. Pero sí anda dando esta cuestión viral. Hay brote de COVID también. Sí, sí también. Use the mask. Use the mask. Usen la mascarilla. Remember. No, no, ahorita no. But yeah, yes. Ok. Vamos a ver, comenzamos con esto. Do you often argue? What do you usually argue about? Uh, the work, at home, with friends, that is, loud voice. Y miren, aquí no le puse lo propio con la pareja. Mm -hmm. eh, quizás algo... Uh, always. Well, not always. With, with grand eh, mother in love. Si con algunas suegritas ustedes ahí no me las quieren a las suegras chulas. Come on. Ok, so. Yes. So. Eh, duties eh, son los deberes. ¿Verdad? Deber, algo que ustedes están obligados a hacer. Loud your voice is when your volume or voice uh, um, escalates. Se eleva el volumen de tu voz. That's loud your voice. Ok. So, and some people consider that argue is the last resort. Es el último recurso. Es como lo último que se debe llegar. Because if you can talk about something and the other person is mature, si la persona es madura, you can solve the problem. The objective is to solve the problem. Es el objetivo, solucionar el problema. But, but, however, we have different type of personalities in our in the company. So it is difficult sometimes to get in shape, como ponerse de acuerdo, ¿verdad? So we're going to listen this time to, yes, Juancito viene con todo. Yes, Juancito. Yes. Okay. Yeah. Do you after our guess? No. No, no, no. Frequently. Uh, okay. What do you usually argue about? If it is problem in my work, I listen. And if 
I can, I have the best possible solution to the issue in question and resolve it as soon as possible. Yeah, that's it. You try yes. to try different options, right, Juan? Yes. That, that's the thing, okay? But in your previous or in your former job, uh, Juancito, or the yes. previous job, did you have maybe an argument or alguna discussion, algún debate que tuviste con alguien? No. No, no. Not really. No, no, no. Okay. Eh, lo que pasa es que usted sabe que, que, bueno, en el trabajo anterior creo que mis jefes eran eh, con el volumen alto, el low the voice. Ah, ok, ya. Yeah. Mm -hmm. Y no hablaban, mire, ¿por qué no hizo esto? Sino que por la gran mala palabra, ¿por qué no hizo esto? Y esto, y esto, y esto. O sea, entonces, como que la parte esa, eh, a mí ya me tenía como que, o sea, dar la explicación respectiva y dar los puntos por qué no o por qué sí, ¿verdad? Entonces, creo yo que... que a mí, en lo personal, ¿verdad? Siempre me ha gustado como, si yo tengo un cronograma, adelantarme a, y no que me estén pidiendo las cosas. Sí, yeah, that's que, it. It's better to anticipate all the time. Anticipate so, all the time, yes. Esa es la clave, yes. I like to, I, I like Anticipate. That, so. In advance. Yes. In advance, anticipate. In advance. You can do it, yes. the things before it happens. And that, that's the key. Creo que es un punto muy importante, Juancito. Yes, you can uh, avoid, puedes evitar, you can avoid this. Yeah, and that's for your health, it's for tu salud. But okay, yes. good point, Juancito, very nice. Okay. I like, I like your opinion. Yes, Carlos. Eh, eh, también he escuchado la palabra que mencionan bastante, heavy duty. Eh, eh, si traducido, ¿qué significaría? Heavy. Uh -huh. Heavy duty. Ok, in this case es como obligación, podría ser como que super, super que, bueno, es como una obligación de primer nivel, podría ser. Mm -hmm. Porque duty ah, es, sí, es porque... un deber, una obligación, algo que tenéis que hacer. So maybe it's something that is mandatory. Algo que es ah, ¿sí? más obligatorio. Y también lo, lo he visto en algunas baterías que dicen heavy duty y también algunos electrodomésticos. Mm. Ok, eh, maybe. Ah. Pero así, la palabra es duty. Así, así es, heavy duty. Sí, porque si es con duty. Eh, durabilidad. Ajá, but maybe duty. Ah, ok. Ah, ah pues okay. Sí, sí. Okay, uh -huh. Pero okay, Normalmente Carlos, bueno. lo usan en, en algo así como en aceites, el heavy duty. Ah, de really? alta durabilidad. Ajá. Alta durabilidad podría ser. Sí. Ok, maybe. Talking about ah, that. Pues. Ah, with oils, but oils are related yes. to engines, de motores. Y yes. todo eso, ¿verdad? Uh -huh. yes. Ok. Maybe could it be uh, some uh, kind of components? Que son algunos componentes que que verdad que 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 trae. Okay, interesting. Thank you, Carlos. What about you? And then we go with Saul. Do you often argue? No, yo creo que ya pasa yo. Eh, really? Es que la anterior no era esta pregunta. La anterior era cuando fue la última vez. But I don't know in this case. Uh, ah, you mentioned okay. one time when there were some servers, you have difficulties, okay, with the service, right? And, well, maybe your argument is related to work, right? Siempre relacionado al trabajo. Okay. Nice. Saul, what about you? And then Flor. Uh... Mm 
Uh -huh. ¿Qué, tan, eh, ¿Qué tan a menudo o oh, a menudo peleas el trabajo? ¿Ya? Yeah. Mm -hmm. ¿Y de qué? O no el trabajo, en casa, o whatever. Uh -huh. I, maybe I discuss um, maybe every day because uh, uh, because um, for any problem with a uh, with a computer with a uh, impressor we bueno I discuss with a uh, a user because okay. because I I uh, preguntar ask. I I ask uh, the the problem and and the user didn't didn't say the the real the, the, the real the, 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 yeah okay mm -hmm. yes yeah that could be one of the reasons because people didn't answer the correct questions la gente que si no contesta las preguntas and that's it and that takes time y toma tiempo and so on okay okay thank you so flor and then gisela okay flor Very little. Okay. Very little teacher. Okay, very little, right? Maybe once in a time, una vez al tiempo, right? Could it be, as you said, that uh, you don't like to argue, right? And especially uh, at work. Eh, pues ahora fue un día de esos que se dio, pero poco, muy poco, no usually. Okay, thank you, not usually, thank you. Okay, Giselita, thank you, Flor. Yes, your work, it is common in your work? Sometimes, yes. Sometimes, okay. <laughs> a menudo, podría decirse, eh, because I don't know complete with the, ¿cómo se dice, políticas? Ah, politics. Son las la políticas, the politics. Okay, yes. And especially, remember, in a job, we have both two sides. And the two sides has functions. Tiene sus funciones. Yes. To have a good uh, progress and good results, both sides, ambos lados, should mm -hmm. work very well. But sometimes one side is not working well. Cuando un lado no trabaja bien, that affects the other. And I guess that's your point. Just your, your case, right, Gisela? Um, I'm sorry, Gisela, what's your, uh, your job, your occupation? Uh, yo soy administrador de la empresa, pero mm. actualmente administro un inventario. ¿Inventarios? Ok. Es un inventario yes. de repuestos de camiones, trans. Okay, well, <clears throat> you work a lot with products and, and dates, trabajas con fechas, verdad, con entregas, no all those eh, things. De hecho, más que todo con especificaciones de los mecánicos. Oh, really? Really. So that, that's kind of urgent, es un, un poco urgente entonces, cuando te solicitan cosas, that's why. Entonces, me suelo pelear con mm. los proveedores, cuando no me llevan lo que es. And it happens, yeah. Okay, thank you, Giselita. Relax, respira, entonces toma tu café, <laughs> relax, ya está en la English class. Thank you, Giselita. Okay, we continue with the rest. We here we have a conversation between Linda and Juan. Mira, Juancito, so famoso. So, and in this case, we are using can and could, right? And here we have this easy conversation. Thanks so much for calling. And let's see. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Otra manera, si se dan cuenta, hemos eh, estado revisando diferentes introducciones de personas que trabajan, eh, digamos, como operadores, ¿ok? Eh, o agentes, ¿ok? So, thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. No es off. 
es of, ¿verdad? Of course, it has a capacity of 5.2 CU FT, a turbo processor and an intelligent keyboard. Keyboard, ¿verdad? Que es el teclado, keyboard. I see, can you give me information about the warranty? La garantía, that's something really important. I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for... Y ahí se termina. Okay. So remember, please, to say could. Por favor, could. No could. Could. Yes. Um, keyboard. Keyboard. Y tenemos warranty. Okay. Está bastante fácil esta conversación. We're going to practice it a little bit. La vamos a practicar un poco y luego pues regresamos. Eh, maybe Juancito can help us. Si no, ustedes ya tienen el manual. Creo que todos tienen el manual también, ¿verdad? A la mano. Sí, Juancito nos colabora with this screen. That would be nice. So we are not going to have any problem. Listo. Thank you. So uh, we're going to practice. I'm going to send you <clears throat> to the groups. So uh, let's check uh, the let's check the conversation. So you can have an idea how to do it. Okay. See you in a moment. Necesito que Florcita acepte la solicitud, Silvia también.
conversation. A ver si nos ayuda. Let me see. Giselita, nos ayudas. Con Linda. Who was your classmate? Flor y Julisa. Ajá, elige una. A Flor. Ok, Flor, please. Who is going to be Linda and who is going to be Juan? Que diga Yulisa. Ok. Mm. Hola. Ok. <risa> ok, okay Giselle. Yo soy Linda, entonces. Ah, bueno. Okay. <risa> Ok. okay. <laughs> sí, son, son, son buenas personas, son lindas personas. <laughs> no. Ok, please. Comience. Thanks so, much for, thanks so much for calling Linda. Is speaking, you can help you. Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course, it was a capacity of the 5.2 good point fit a turbo processor and intelligent, intelligent cable. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry, could you repeat the, that, please? Can you give me the information about the warranty? Thanks, the warranty of it is for. Thank you, very nice pronunciation. Now here we have some questions and it says, number one, what does Juan want to buy? ¿Qué quiere comprar, Juan? Y Juancito va a decir a lot of things. Muchas cosas, vamos yes. a decir. No, no, no. A turbo processor. Yeah, turbo processor. Yeah, very nice. That is a, a washer pro, right? Number two. Oh, washer. Washer. Mm -hmm. Yes, and it has turbo processor. Mm -hmm. Yes. And number two, what question can you say instead of repeat? In lugar de decir repeat, let's see here. Um, ¿Qué frase o qué pregunta podemos decir? Could you repeat, yeah. please? Mm -hmm. About the warranty information. Information about the warranty. Mm -hmm. Okay. And yes, can you give me information about the warranty? So, information about the warranty, se puede decir, okay? And y en lugar también de esta, puede decir, en lugar de decir, could you repeat that, please? Puede decir, I'm sorry, I didn't get it. No, no lo entendí, okay? Or, can you say it again, please? Okay. So, in conversation number, uh, I'm sorry, question number three. Are the customer and agent polite or impolite? Son el cliente y, y la gente serán amables? Do you consider? Yeah. Could it be? Yes. No, no, no están así. Yes. Okay. Very nice. And this time we're going to have some listening. Vamos a tener un listening in este caso. So I need you to pay attention and try to write what you listen. Okay. Just give me a couple of seconds to prepare this audio. There I have it right here. And we're going to listen it right now. Okay, let's listen to it and try to identify words, ideas, phrases, or words. This looks like a very elegant office. I imagine it could be the office of a bank manager or a company president. It could be a perfect office for such a person. There's a large desk made of expensive wood and it's very organized. There isn't so much stuff on it. It makes everything easy to find because you don't waste such a lot of time looking for letters or documents. Perhaps this is the office at 8 o'clock in the morning before the person arrives. 
Maybe if you take a photo at 5 o'clock in the afternoon, it's very different. Something I don't like is the floor. It looks like there's a big cream carpet on the floor. They get so dirty so quickly, they are very difficult to clean. One last thing. There's a very good light in this room, which is important if you are reading or writing a lot. There are two big lamps on the desk. Okay, listen again. This looks like a very elegant office. I imagine it could be the office of a bank manager or a company president. It could be a perfect office for such a person. There's a large desk made of expensive wood and it's very organized. There isn't so much stuff on it. It makes everything easy to find because you don't waste such a lot of time looking for letters or documents. Perhaps this is the office at 8 o'clock in the morning before the person arrives. Maybe if you take a photo at 5 o'clock in the afternoon, it's very different. Something I don't like is the floor. It looks like there's a big cream carpet on the floor. They get so dirty so quickly, they are very difficult to clean. One last thing. There's a very good light in this room, which is important if you are reading or writing a lot. There are two big lamps on the desk. Okay. Uh, volunteers for sharing what did you hear? Okay, I'm here. Uh, mm -hmm. Before the persons arrive so quickly, there are two big lamps on the desk, a perfect office. It makes everything sometimes I don't like. Okay, very nice. Yeah. Uh, thank you. Thank you. And let's listen to Juan. Okay, Juancito. Okay, teacher. Uh, this look the elegant office. Uh, president, the perfect office, the very organizer. Uh, everything eight o'clock in the morning before afternoon. Very difficult. Clean one last on the desk. Okay, very nice. Okay. Thank you, thank you, Juancito. Good. What about okay. Florcita? Yes, Flor. Uh, elegant office, expensive good is uh, is very organized. Office in the morning, maybe the clock in the afternoon. No? One last elegant, the desk, expensive good, different on the floor. Thank you, yes, good. And let's mm, check then what you found, lo que encontraron. It needs, um, si se dan cuenta que estoy poniendo audio un poquito más extensos. So in this case, it is like, this looks like a very elegant office. Ajimani, it could be the office of a bank and so on, the description, okay, very organized. There isn't so much stuff. Se dan cuenta, comparación de la, de comparación de, de, de previous audio, que se trataba de una oficina toda desordenada. Que había hasta un lagarto en la pared. So on. So uh, here, uh, most of the things are in correct order. So, but there is a detail that the person says, something I don't like is the floor. It looks like if there's a big screen carpet on the floor. Okay, carpet is este, alfombra. Como tapete. Tapete y alfombra. So they get so dirty so quickly. But uh, here we have uh, everything in order. And the, all these words you already know it, ¿verdad? Eh, también podemos decir como the magic carpet, ¿verdad? Que es la alfombra mágica. Okay, so the, como la de Aladdin. And we continue now with something that we already had studied. Um, el present continuous que habíamos estudiado la vez pasada eh, se refiere a que agregamos el ing, ¿verdad? A, la, a los verbos. And we use the verb be, y utilizamos el verbo be. Am, is, are. Easy peasy. 
¿verdad? Por ejemplo, you are playing, you aren't playing, are you playing? En el caso del, este es el present continuous, el past continuous es fácil. Lo único que necesitan para este es, pues, utilizar el was y el were. ¿Dónde vamos a utilizar el was y dónde vamos a utilizar el were? Prácticamente es para lo singular. I was, she was, he was, it was. No hay, aquí no hay am. ¿Verdad? Se recuerdan que estaba am, is, aquí es solo was. Luego aquí para el plural tenemos you were, we were, they were. El you, aunque esté aquí o se ubique aquí, siempre vamos a utilizar el were. Miren, fácil. Eh, she was working o you were working. Negativo. She wasn't o she was not working. You were not o you weren't working. Y para la pregunta, igual siempre ponemos al inicio el verbo to be. Solo que ese es el pasado. Was she working? Were you working? Y la respuesta, ¿verdad? Yes, she was. Or no, she wasn't. Yes, you were. Oh, no, you weren't. ¿Ok? Y sí, vamos a hacer un par de oraciones con esas que son bastante fáciles. Aprovechando que tenemos el present continuous, estudiamos siempre el past continuous, que es bastante fácil. De hecho, considero, I consider it is easier. Es más fácil el past. Ok, vamos a hacer estas. We're going to use it this, but we're going to use negatives. Vamos a usar las negativas. Vamos a poner was not o vamos a utilizar were not. Más el verbo en ing. Ok, depende de ustedes cuál utilizamos. Comenzamos ahora con Carlos. And then we go with Saul. Ok, Carlos, one number. Ok, number one. Number one, yes. Uh, she wasn't playing hockey. Thank you. Ok, we go with uh, Carlos and then we go with Gisela. Yes, Carlos, not ready. No. Another? Ah, no, eh, Saúl, perdón. I'm sorry. Saúl. Okay. Eh, sí, sí. Please. Um, they aren't, uh, they aren't swimming in the pool. Ok, there, vaya. Pero el pasado no es aren't. Ahí tenemos dos opciones. Was not or were not. Ah. They're not. Ajá. Uh -huh. or, or weren't. No, weren't. Por eso, aquí, aquí puse las dos opciones. Was not or were not. Cualquiera de esas dos opciones. Ok, Gisela. And then we go with Flor. It was not raining. Yeah, thank you. And now Flor. And then Liz Sanchez. We weren't. We weren't listening mm -hmm. to music. Perfect. Okay, listen, Juancito. Yeah, uh, the mobile wasn't ringing. 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 Okay. Thank you. Juancito. Yes, teacher. The student weren't texting. Yeah. Perfect. Okay. okay. Hey, Janet and After Janet, we go with Veronica. Max was not. Was not. Okay. Dancing. Perfect. With two okay. girls. O sea que Max es buen hombre. No está bailando con dos mujeres. Thank you. Eh, Veronica. And after Veronica, we go with Elia. Okay. Me está arruinando. I wasn't waiting in front of the shop. 
Ok, Janet, siempre el audio, recuerda que no va a hacer. Que soltes la clave ahí de tu tarjeta de débito y después nosotros ahí lo escuchamos. Okay. Y todos Elia. quedamos con miel. Pues sí, no, ahí vas a ver ahí después la, en el cajero. Because, ok, Elia. Because Warren is sleeping. Eh, I'm sorry, what, what number? Number nine. Ah, the cat wasn't. Uh -huh. Two is sleeping. Aquí, aquí no utilizamos el two, ¿verdad? Two. Wasn't okay. sleeping. Okay, thank you. And we're going to listen to Elizabeth. Are you there? Mm, sí, teacher. Ten. Ten, please. She wasn't preparing. Mm -hmm. Yes, Joris by. Thank you. Pueden ver, está bastante fácil. De hecho, el pasado past continuous es más fácil. It is easier than present continuous. Okay, easy peasy. And now here we have the use of can and could. Y ya lo hemos visto. Can significa poder. Could es un podría. También en el pasado como pudo, ¿verdad? Pero es un podría y suena más amable. It's polite. Es, es, es más gentil, ¿ok? So I need you to help me with some of these sentences. Juan, can you help me reading number one? This and this. Juancito, can you help me reading? Ah, okay. The, yes, okay. and then you say that. Okay, I can give you my personal information. You could try with another credit card. Perfect. Okay, Gisela, and then we go with Saul. We can pay for the washer right now. They called on give you my billing address. Thank you. Saul and then Carlos. Can I have you credit card number? Call you, spill your last name? Mm -hmm. Could. Mm -hmm. Could. Okay. And Carlos, the last one. Okay. Can you tell me how many items you need? And could we check the details of my order? Perfect. Good. Now, I need you to create one question with can and could. Vamos a crear preguntas con can and could. Solo vamos a hacer una y una, okay? So, be ready. And we're, when you finish, I need you to text them on the chat. Pero necesito que las texten, luego las escriban acá, por ejemplo. Ahí les envié dos. Can you come to work tomorrow? Could you speak aloud? ¿Verdad? Entonces, una con can y otra con could. I'll be waiting. Voy a estar esperando ahí en el chat. Please, I need you to write your uh, questions.
Okay, let's uh, check this. Here we have Marvin. Can you go with me to a doctor, please? Sí, can you go? Puede ser, can you come with me? Podrías venir conmigo. Uh -huh. Suena como más, uh, más ideal. Can you come with me? Can you go with me? También, pero can you come suena más común. Could you show me how to use this computer, please? Muy bien. Bien, Marvin. Uh, Berito. Can you give me your telephone number? Yes, I can. It's blah, blah. Vaya, ahí de Oberito su número. Thank you. Uh, a ver, can you something tell me to drink? Mm, no. Aquí, a ver, tendría, can you give me? Uh, oh, yes. Can you tell me? Es que dice, puedes tú algo decirme para beber? Or can you tell me? Something to drink. Puedes decirme algo para beber. Podría ser al revés. Can you tell? Después de you va el verbo. Carlos, can you repair my car now? Yes. Could you tell me how to solve the problem with my console? Nice. Douglas, can you give me your signature on this card? Good. Could you repeat the instructions, please? Bien. Juancito, can you come? Sería, can you come to play? Soccer tomorrow. Mm -hmm. Come to play. Could you give me the notes of today's class? Very nice. And Alexandra, can you come for the clothes? Mm -hmm. Could you wear your Could you wear your shirt? Si puedo usar tu camisa. Puedes usar tu camisa si es del uniforme. Okay, Liz, can you help me? Mm -hmm. I lost my credit card. Good. Two. Could you tell me how you lost it? Yes, Sylvia. Could you send this report? Sure. Saul, so can you help me in this problem? Mm -hmm. uh, Flor, can you call me at night? Bien, Florcita. Can you send, uh, sería Laura, ahí sería, can you send an email? Porque después va una vocal de E, tiene que ser an email, please. Mm -hmm. Flor, could you take me to the park? Yes. He said, like, can you help me? Help me to make a dinner, podría ser. Okay, Janet, can you help me? Can you help me, please? Help me, please, Janet. So, could you send me the PDF? Yes. Julissa, can you take care of my baby tonight? Kevin, Julissa, <laughs> could you come to my house this weekend? Yeah. Elia, can you, aquí sería work, no working, Elia. Can you work in the Saturday? Could you buy me a pizza? Solo que la mi va M-E, me a pizza. Silvia, can you tell me your address? Yes, tell. Yeah, perfect. Good questions. You, we don't have difficulties with this. Definitely, we don't have difficulties with this. Ok, para cambiar el modo, ahorita vamos con. What's the name? Oh, yes, Verito. Question, comment. Sí, sure. sí, una pregunta. Entonces, uh -huh. el can es solamente como una forma de pedir algo, pero así normal. Y el co es más amistoso, más respetuoso. Yo sugiero, I suggest that you can use can with your friends or people you have good relationship and you have confidence con quienes tienes confianza and could is mainly for work and when uh, when you have a person you don't know cuando hay una persona que no conoces por ejemplo le pedís a alguien la dirección I'm, uh, I'm sorry could you help me could you tell me where is the bank donde está el banco alguien un desconocido ok or when you are talking by phone and you have a client or a customer tienes un cliente verdad es como cuando tratas de usted a alguien Entonces el could va relacionado yeah. como es. Uh -huh. Sería así. Y el can is for when you have more confidence, cuando ya se tiene más confianza, ¿verdad? Especialmente friends, family, etc. Incluso algunos eh, cooperan de trabajo, ya. Yeah. But when you're talking with your boss, cuando estás hablando con tu jefe, with clients, customer, and people you don't know, y gente que tú no conoces, I recommend to use could. Ok. That's it. Eh, bien, hoy sí, tenemos canción, si no me equivoco. Right. Elia. 
Hello. Uh -huh, Elia, hoy sí, ¿verdad? Ya van sí. como cinco clases que me dicen, no, oh, no. Hoy sí la va a cantar. Hoy sí, Elia, hasta va a poner un fondo ahí detrás, ahí a poner unos bailarines ahí. Ah, Juan, vamos a poner a bailar. Vaya, Juancito, vaya. Ahí me lo están. Listo. Vaya, Eso. No. I am ready. I am ready. Okay. Voy a cámara y se va a cambiar, ahí se va a poner ya la, la camisa okay. bien... Con, con muchos colores. Va, ahí está, ya está calentando. Bien, Elia, pues, you can share, ya, Gisela, hasta, hasta se arregla así para Giselita, ok. Vamos a ver, yes, vamos a ver qué tenemos acá, Elia. Bien, puedes leer. Okay. Bien, what good do you, uh, bueno, no sé, aquí solo voy a identificar los verbos y los subjects, los pronouns. ¿O tengo que leerla toda? Como tú quieras, Elia. Bien, este... En los verbos, uh, do, grancy, ki, aquí no sé, kicking, kicking. Y parece raro, pero es kicking, porque kick kicking. es golpear, patear. Ajá. Ajá. Kicking. Um, y vamos a ver, read. Right. Uh -huh. All right, right. Y breathing, breathing. Uh, breathing, breathing. Breathing, uh -huh. breathing, okay. <laughs> um, and such as pronoun. Um, I. Muy bien, I. Um, you. You. Um, no ver, you, maybe. So let's. Sí, porque you. Uh -huh. yeah, uh, Posse pronoun. Your. Mm -hmm. um, or, or, out mm -hmm. you, in, me. ok me Ajá, ese es un object pronoun muy um, bien eh, ok yes. en la tercera línea dice you've got my head spinning mira Elia mm -hmm. Ni bien enamorada. Dice, what would I do without your smart mouth? ¿Qué haría sin tu boca inteligente? Look at this. Drawing me and kicking me out. Dice, como que revolviéndome y golpeándome. You've got my head spinning. No kidding. Tienes mi cabeza dando vueltas. No es broma. No kidding. Dice. Vaya, Elia. Que viva el amor. Thank you. Yes. <laughs> Vaya, estamos con todo. I like it. Esa es la actitud. Vaya. Así deben de ser. Very nice. Thank oh, you. Lo único que te faltó, Elia, aquí es le tenemos one, two, three, four en la quinta línea. Number five. What's going on on that beautiful mm. mind? Dice. Beautiful mm. es un adjetivo. Adjective. ¿Verdad? Ah, Entonces okay. dice, ajá. Uh -huh. ¿Qué pasa con esa mente hermosa? Dice. Mm. <laughs> ok. Very nice. I don't know what is the name of this song. No sé, está bien interesante esta canción. Que la cante. Que la cante. Es la única de y Juan, bien serio, que la cante. No, no me la sé. Qué bárbaro. Por aquí me está diciendo Marvin, dice All of Me. Eh, I don't know ah. who is the, the singer or the band. Because uh, I don't have mm. any idea. Is a singer sí, or a sí. band? Mm, es singer. Singer. John Legend. Mm -hmm. John Legend, ok. Mm -hmm. Vaya, Elia, no voy a hacer como Elizabeth, que es la primera que encontró en Google, dice que agarró. Ah, no, yo estaba buscando varias, pero me costaba. Pero Elizabeth, para buscarle, la primera. Para buscarle los pronouns, los verbos y todo eso. Entonces, tuve casi una hora buscando y no se encontraba. Vaya, pero. Pero vale. enamorada salía. Eh, salía más enamorada, muy bien. Vive el amor. Thank you, Elia. And uh, something important is that you spend time studying grammar. Pasaste tiempo estudiando gramática. Obviamente que era una canción, era para la clase, but you know, studying grammar. Estudiando, estudiando gramática. Perfect. So, uh, good for you. And let's move. Good no. song. Really good song. La voy a buscar. Really good song. Ok, thank you. Dice que buena, dice. Ok, Florcita. Está así como para dedicarla. 
dedicarla. Pero y esa canción que no era de Rápido y Furioso, no. No. Mm, no, I don't know. Ahí sí me tienen como que no sé. No, no. No idea. Ok. Bien. Eh, bueno, lo vamos a escuchar. John Legend, dijeron por ahí. Ok. En Florcita, can you uh, present your son tomorrow? Flor? Yes. Ok. Mañana entonces contigo. Ok, Florcita. Que nice. se preparen todos los coros. Vaya, coro angelical. Eh, los no querubines. Cantar, dice. A todos nos van a salir una aureola aquí arriba, así. De angelitos. Ok. Y el teacher que se lleve una No, oh, no. Así voy a estar cantando. No, okay. pero es que el teacher okay. tiene el, el, su presentación, pero tiene teacher, que ser antes de, se de la el clase. Estoy enfermo que... todavía, Juancito, no es malo. Teacher, ¿cómo se llama el instrumento que, se, que, que sale en un video tocando? Que es como <ríe> así, ¿cómo se llama? Así, la que tiene tu visto. Es como de bambú. Ah, sí, sí, sí. sí. Se, no, se llama zampoña. Ah, vaya, esa, llévese. Ah, que se pone. Ah, sí. Es que le conté en. Sí, yo pertenecí a un grupo de música. Ajá, entonces. Pero en mis viejos tiempos, cuando era joven. O sea, poder. ayer, diga usted. Pero no. podemos armar la, la banda. No, hombre. <ríe> Como grupo inglés. <ríe> Marvin, no, como yo se lora. Ok, no, no. La banda de eh, música andina o andino sería. Sí, ah, grupo indio. Como que la cumbia que se ve. La quena casi es lo mismo. Sí, sí, son, son, son instrumentos de corte andino, pues todos esos. Eh, también enseñaba música andina antes. Ajá. Vaya, Liz dice que era Vaya, bailarina de por Era bailarina. Ya tiene la ah, bailarina. Aquí vaya. <ríe> Ya va saliendo con todo ahí. ¿eh? Bueno, vamos a hacer un, un, una sola mezcla. ¿Por qué esta? O, vaya, oiga la otra. No está poniendo Porque trabajo. Está ahí se este la habló poniendo trabajo. Okay. ok, my friends. Bueno, así toca. Bien, después de cantar los pollitos, vamos. Do you often agree? Vamos a ver si todos se enojan acá. Let's listen to. Um, Gisela ya me ya contestó Janet, what about you? Después vamos con Liz Sánchez Do you often argue? Janet Ahorita, teacher Ok um, I argue at work when the give me bad direction the bus okay yes yes with bad instructions bad direction that usually yeah happens thank you liz sanchez and then Berito. okay liz what about you do you often argue okay i usually okay. hate arguing with another person because i think is so unnecessary but when i get really angry i hope to stay calm and if someone makes me feel different emotion it's obviously um i'm doing it to prepare myself and not be quiet and yeah. i think if i scream from time to time okay maybe that's the last resource when you are fed up cuando ya estás harta, digamos. Yes, you can explode and it happens. Remember, we have a lot of pressure. We have a lot of stress. And that's it. I understand. But the best is try to avoid that. But there is a time when we can do anything. So it happens. Thank you, Liz. Eh, Vero. Veronica. Hola. Pensé que había pasado, pero no. no. <laughs> El boy. Yeah. Um, I had to really get angry, but I am not, uh, ¿cómo se dice? Paciente. Patient. Oh, ajá, paciente. Patient, patient, es pa patient. Pa patient es como paciente de paciencia y paciente de hospital. The same, no, paciencia, patient. de paciencia. Es but igual. No patient, 
Ah, okay. Patient when someone spoke uh, badly to me. Mm -hmm. It happens. Maybe we can then, uh, okay. Let me see. Mm -hmm. Can stand. Nosotros no, no soportamos. We, we can stand when people yell. Yell es gritar. Okay. Shout. You can shout. Por ejemplo, help. Verdad, auxilio. Pueden gritar. But yell is when a person is speaking loud at you. La persona está gritando directamente a ti. So, uh, sí, that's really... Sí, eso es bien feo. Yo no, no soy muy paciente cuando alguien me habla. That, that, that's horrible. Yes. As Juancito mentioned, that there are some bosses or superiors, coordinators, that sometimes they don't have like emotional intelligence. El área de inteligencia emocional no son muy buenos en eso. Okay, thank you, Arito. Uh, what about Elia and then Douglas? Elia, are you ready with your answer? No. Yep. Mm, um, I always mm, and work. Mm -hmm. Um, uh, for product, um, con ideas, um, eh, por quality, por uh, late mm, delivery. Okay, delivery, late delivery. Mm -hmm. Yeah, that's some other. Uh, yeah, reasons why <clears throat> we can have difficulties and problems. Thank you, Elia. What about, I don't know if Douglas and Sylvia uh, are ready and Abigail, Elizabeth. Douglas, I don't know if you're there. In case Douglas is not, what about Sylvia? Okay. The last album three days ago, I have the last discussion about that advising to a client. Okay, yes, it was recent. Fue reciente, okay. Two days ago. Okay, thank you for sharing. Sometimes it is difficult when we have problematic clients, como dice Carly, que no está acá, but she says that she deals with difficult customers. Con clientes yes. bien difíciles. And I can imagine that it is really, really problematic. Okay. <laughs> so thank you, Silvia. Abigail, Elizabeth, what about you? I don't know if you're ready. Oh, I'm ready, teacher. Please. Mm, at home. Mm -hmm. At home. At home. Probably. Ah. Está ahí, trata con cariño a tu esposo, Elizabeth, relax to your kids, a los chicos, to your daughters, to your hija, relax, okay? So, uh, let's move to this. We're going to work in pairs, vamos a trabajar en parejas y también vamos a hacer dos actividades de un solo, okay? The first one is synonyms. So, what we're going to do is to find and to match. These adjectives with these some other adjectives. Okay, so we're going to you can write it here or at least have an idea. Uh, glad, okay, synonymous, o sea, similares, parecidos, okay, optimistic, funny, handsome. Okay, so um, maybe Juancito can help us sending this picture. Could you, Juan? Yes. Ready. Oh, okay. Perfect. Perfect. Um, so we're going to work on this. Vamos a hacer la última actividad. Vamos a trabajar en esto. Y vamos a trabajar en dos conversaciones. In two conversations. Okay. Así que terminan ustedes las conversaciones. Eh, terminamos esto y después regresamos a comprobarlo. And then, we're going to finish the class. Y terminamos la clase porque solo nos quedan 18 minutos. Really fast. Rapidito, ¿verdad? Ok. Así que recuerden, aquí están estas opciones que las vamos a pasar acá. Sinónimos. Ok. Y para que no hacerlos tan sobrecargados con mucho trabajo, vamos con esto. 
Making a withdraw. ¿Alguien tiene una idea de qué es withdraw? No hay día. Ya lo han hecho. Ok, withdraw es un retiro. Ok, retiro de dinero. Ok, withdraw, alguno dice withdrawal. Ok, withdraw. So, how are you doing today? Great, thank you. What can I do for you? I need to withdraw some money. Ya está en el banco. How much would you like to take? I need to withdraw 300. Which account would you like to take the money from? ¿Desde qué cuenta quiere tomar el dinero? Okay. I want to take it from my checking account. Here you go. Thank you very much. Can I do anything else for you? No, that will be all. Cuando decimos here you go es como cuando le damos algo a alguien. Here you go. So th this is very common, especially when we receive something or when we give something. Cuando damos algo, here you go. Okay. And this is going to be conversation number one. Esta va a ser la conversación uno. Uh, Juancito, maybe you can have another screen here. Yes, yeah. Yeah. Listo. Okay. Bárbaro, Juancito. Very nice. Ya veo por qué no pelea, Juancito. Siempre está anticipando. Conversation <laughs> number two. How are you? I'm fabulous. Fabulous. What can I help you with? What can I help you with? I need to take a withdrawal. How much are you withdrawing today? Como es un verbo. Y también es un sustantivo, pero aquí. How much are you withdrawing today? I need $300. What account would you like to take this money from? Take it from my checking account. Here's your $300. Here's your. Aquí están tus, ¿verdad? Tus $300. El anterior era here you go. Simplemente. But here's your $300. Thank you so much. Will you be needing anything else? ¿Van a necesitar algo más? That, that's it for today. Eso es por hoy. Okay. So, withdraw, withdrawal. I'm going to... Eh, sugiero que... Si quieren, pueden comenzar este, con la primera parte. Y de ahí se van a las conversaciones. Eh, vamos a ver qué tanto avanzamos. Luego, then we come back and check the attendance list and we say goodbye. Okay, my friends. So, let me see. Voy a hacer nuevamente los grupos. De una revisa de la primera imagen para que podamos avanzar. Ok. So, let's see. Let me check this. Okay, see you in a moment, my friends.
Ok, creo que se emocionaron. Los demás compañeros ya están apareciendo. Hello, again. Creo que se emocionaron mm. bastante. Posiblemente la primera actividad les tomó un poco más de tiempo, ¿verdad? No sé si la pudieron terminar. No, teacher. No. 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 Ok, we're going to... Uh, <laughs> todo serio, no. Ok, we're going to continue with that activity tomorrow. Lo de la, las... Eh, sinonyms y todo. Creo que estuvo la speaking activities nos hizo hablar más o menos ahora el tuyo. Eh, <risa> eh, estuvo bueno, estuvo bueno. Pero bueno, eh, nos quedamos hoy. Voy a pasar la lista de asistencia because it's time to say goodbye. Es hora de decir adiós. Si ustedes no se querían salir de los grupos, ahí estaba avanzando. Eh, en este caso, Elia este, tocaría lo, la sesión uno a uno ahora. ¿Ok, Elia? Te quedas. Vamos a ver. I'm going to check the attendance list. Say hi, hello, or goodbye. See you. Verdad, no se desconecten hasta que nos despidamos todos y comenzamos. A ver, de Nelson, parece que estaba de oyente. Eh, Abby, Elizabeth. Um, ok, Alexandra, no, Silvia, no sé si está por acá. Eh, Brenda, no. Carlos, hi. Sí, sí, ok, Silvia, Carlos, thank you. Douglas, no. Ok, Elia. Present. Thank you, Flor. See you tomorrow. See you, uh, Gisela. Perfect, teacher. Perfect. Eh, Mauricio está oyente. Juancito. Present, teacher. Thank you. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Laura de oyente, Marvin también, Janet. Eh, estaba en la sala con la compañera y me y se me salió de la plataforma, así que presente. Ok, está bien. Thank you, Alexandra. Ya te noto. Listen, teacher. Ok, thank you, Janet. Saúl. Verónica y Lisette. Okay. Present. Teacher. Yes. I'm here. Thank you. Eh, me, me sucedió lo mismo, me sacó de la Me plataforma. imagino. Sí, me imagino. Okay. No se preocupen, ya las anoté. Así que nos okay, vemos thanks. mañana. Ok, have a good night. Bye bye. See you soon, teacher. See you. Bye. 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 See you later. Bye bye. Teacher, no me voy a dejar sin asistencia porque me había sacado la plataforma. No te preocupes, ya te anoté, Verito. Bye, gracias. Bye bye. Ok, so Elia, eh, estoy notando que, que te, te está generando más fluidez para hablar, Elia, me alegra mucho, ya veo que el miedito para hablar ya te disminuyó, ¿verdad? Un poco. Sí, acuérdate, es un proceso, paco, pa, paso a paso, ¿verdad? Pero me alegra saber que ya tus respuestas son un poquito más extensas, a veces las alarga un poco más, me alegra eso, ¿verdad? Recuerda, no importa si a veces toca leer, preparar respuestas, va a llegar poco a poco, van a haber momentos en que uno hasta ya va a empezar ya a hacerlo así por así, ¿verdad? Así que no sé si tiene sí. dudas, preguntas con alguno de los temas que hemos visto hasta ahora mm. o algo que, que se te complique. Bueno, creo que sí ha identificado muy, muy bien la, la falla en mí, que creo que la fluidez este, y eso me cuesta bastante, pero lo que al principio me pasaba es que me estresaba y... y y sentí que, que no avanzaba, ¿verdad? Pero eh, después entendí de que es un proceso y que no lo puedo aprender tan rápidamente. Igual cuando uno aprende a hablar, lo hace por paso. Okay. Y eh, en eso me he mentalizado y sí me esfuerzo un poquito. Porque, por ejemplo, hoy para buscarlo de la canción, sí me estuve una hora porque estuve buscando varias opciones y, y uh -huh. algunas que no cumplían con los requerimientos y otras que no, no se podía, ¿verdad? Por alguna otra razón. Uh -huh. Porque las traduzco igual para ver qué es lo que dice, ¿verdad? Este, pero sí siento de que, como dice usted, es un proceso y es eh, lo que también he, me he puesto de meta es no faltar mucho para no perder como la secuencia. Claro, uh -huh. claro. Sí, Elia, me alegra y espero que es, eh, yo sé que tienes una agenda ocupada, eh, los días son pesados, pero eh, si puedes dedicar un minuto, ¿verdad?, para leer algo en inglés en voz alta 
¿verdad? Mm. Recuerda siempre eh, las canciones, los coros de las canciones, aprender a cantarlos, porque uno en la mente no es igual como cuando uno canta, ahí sí uno ya está practicando el inglés, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, mm. vas bien. Verdad, Siento lo me que me, 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 me cuesta un poco es como cuando pone lo, lo, eh, audios. Párrafo, los párrafos, ajá, los audios, eso sí siento de que son pocas las palabras que yo logro identificar, hay unas que me cuesta mucho, quizás lo que tengo que hacer es como escuchar pequeñas conversaciones, quizás para sí. que me vayan quedando, no sé. Sí, si sabes que te pensar. recomiendo uh -huh. eh, que escuches conversaciones, busque así, short conversations o conversaciones uh -huh. cortas en inglés, en YouTube, uh -huh. subtituladas. Uh -huh. Y escucha las que sean, lo que hablen de moda, de películas, lo que sea, pero a medida como tú vayas escuchando y con los subtítulos en inglés, porque se puede buscar con subtítulos en inglés o tú uh -huh. te, se los puedes activar a, a través de YouTube. A lo que voy es que es muy importante estar en contacto con eso, porque en muchas de las palabras que salen en los audios que yo les presento, que aparecen en esas pequeñas conversaciones. Entonces se trata de estar acostumbrado a escuchar esas palabras. Entonces, sí. cuando yo te ponga audios, Elia, lo haces muy bien porque tú me dices palabras y me gusta. Entonces tú enfócate en las palabras que sí te sabes, no en las uh -huh. palabras que no te sabes. Porque si te pones a pensar, ¿qué palabra? Pero esta no sé, ah, ya se fue el audio. Y ya no, no. Lo que estoy anotando palabra. siento que me quedo corta anotando. No, entonces no, tú... Claro. Eh, eh, Tú anota y dice tal para uh -huh. ah, y las demás no les pongas atención, de ahí encuentras una, ah, sí, está así. De ahí uh -huh. espera las que sí entiendas, uh -huh. porque si te enfocas en las que no entiendas, eh, te, te va a pasar el tiempo y no vas a anotar nada. Okay. Entonces, si te das cuenta, anotas tres, cinco palabras, ya es un avance. Uh -huh. Después, uno va a anotar ideas o también va a anotar oraciones, frases, y así vamos avanzando, ya. Para todos es diferente, Elia, y es de disfrutar este proceso de aprender, ¿verdad? Porque a veces uno se frustra, uno, yo ya quiero, ya quiero, pero esto, estamos en un nivel básico. El hecho que algunos hablen rápido no quiere decir que todos vamos a ser así. Tú tienes uh -huh. otras habilidades que ellos no tienen. Pero en esta vamos a mejorar más. Así que no, yo personalmente sí te quiero felicitar. Veo el empeño que le estás poniendo y te felicito realmente, Gracias. ¿verdad, Eli? Así que ánimo, ¿verdad? Gracias. Este, sí, recuerda, ese es el cuarto. Después vamos a, a otros dos niveles. No sé si voy a seguir con ustedes, pero eh, siempre ir avanzando. Y después, imagínate, dos módulos más y ya vas a intermedio. Sí. Quiere decir que has, has invertido tiempo. Pero acá. me preocupo porque pienso que en el intermedio quizás solo en inglés no pueden hablar. Es muy probable, sí, es muy probable. Uh -huh. ¿Verdad? Pero, Pero por quizás eso... puede ser mucho eso de, de escuchar las pequeñas conversaciones en inglés y, y ahorita uh -huh. quizás subtituladas para mientras acostumbro mi cerebro a escuchar. Es ¿no? correcto, Elia. Uh -huh. Eso es correcto. Tu cerebro debe de acostumbrarse con conversaciones cortas, conversaciones sencillas. ¿Y sabes qué conversaciones uh -huh. podrías utilizar? Conversaciones de niños. Uh -huh. Niños hablando. Fíjate que a los niños se les entiende bien. A los adultos es que uno ya le cambia, ya le cambia un montón de palabras, pero uh -huh. si busca conversaciones de niños en inglés, eh, te vas a dar cuenta que le vas a entender más a los niños, ¿verdad? Entonces, uh -huh. porque co hablan cosas más simples, en cambio los adultos le meten varias cosas, entonces, sí. eh, ánimo, ¿verdad? Uh -huh. Sigue los tips que te digo y yo sé que vas a aprender mucho más todavía este módulo, ¿verdad? Sí. Sí, Así excelente. que bueno, un gusto, un gusto. Gracias. Buenas noches. Elia, buenas noches. Pasa buenas noches. Bye bye. Bye.